ഹലോ ജസ്റ്റിൻ കേൾക്കാമോ സ്ക്രീൻ കാണാമോ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിന്റെ സ്ക്രീൻ ഓക്കെ സോ നമ്മള് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ഓക്കെ ഇന്നലെ നമ്മള് ഇന്നലെ നമ്മള് ലാസ്റ്റില് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ ആണ് ഇത് ആക്ച്വലി ടൂ തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ സ്കീമിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണ് നിങ്ങൾ ആക്ച്വലി ടൂ തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ സ്കീം ആണ് ഏത് സ്കീം ആണെങ്കിലും കൺസെപ്റ്റ് എല്ലാം സിലബസും കൺസെപ്റ്റും എല്ലാം സെയിം ആണ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ അതായത് ടൂ തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ സ്കീം ആണെങ്കിലും നയൻറ്റീൻ സ്കീം ആണെങ്കിലും അതല്ല നിങ്ങൾ വേറെ വേറെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണെങ്കിലും ഓക്കെ ഏത് ഡിഫറെന്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണെങ്കിലും കൺസെപ്റ്റും ക്വസ്റ്റ്യൻസും എല്ലാം എല്ലാം ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതില് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പ്രൊജക്ഷൻസ് ഓഫ് സോളിഡ്സ് ഓക്കെ വണ്ണും ടൂവും വണ്ണും ടൂവും ലൈൻസ് ആണ് പ്രൊജക്ഷൻസ് ഓഫ് ലൈൻസ് ഇത് നിങ്ങളുടെ പാറ്റേൺ അല്ല അത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇത് ടൂ തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ സ്കീമിന്റെ ഇതാണ് ടൂ തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനിൽ ആക്ച്വലി രണ്ട് പാർട്ടാണ് പാർട്ട് എ പാർട്ട് ബി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് പാർട്ടാണ് ഓക്കെ അതിൽ പാർട്ട് എയിലാണ് ലൈൻസും സോളിഡ്സും ബാക്കി ടോപ്പിക്സ് എല്ലാം പാർട്ട് ബിയിലാണ് വരുന്നത് ഞാൻ ഇന്നലെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ആ ടോപ്പിക്സ് എല്ലാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിൽ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സോളിഡ് അതിൽ ഒബ്ജക്ട് സിലിണ്ടർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മള് നമ്മള് പ്ലെയിൻ ആദ്യം ദാ ദിസ് ഈസ് ദി റഫറൻസ് പ്ലെയിൻ ആദ്യം ഒന്ന് വരയ്ക്കണം ദാ ദിസ് ഈസ് ദ റഫറൻസ് പ്ലെയിൻ ദിസ് ഈസ് ദ ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ ദിസ് ഈസ് ദ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ അതായത് പെർപ്പൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയില് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന രണ്ട് പ്ലെയിൻ ആണ് എച്ച് പി വി പി ദിസ് ഈസ് ദ എക്സ് വൈ ലൈൻ ഈ ഇന്റർസെക്ഷൻ ആണ് എക്സ് വൈ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എച്ച് പിയും വി പിയും കൂടെ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇതിനെയാണ് എക്സ് വൈ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഒബ്ജക്ട് ഒന്നുകിൽ എച്ച് പിയിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വി പിയിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സ്പേസിലായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഡ്രോ ദ പ്രൊജക്ഷൻസ് ഓഫ് എ സിലിണ്ടർ റെസ്റ്റ് ഓൺ എച്ച് പി എച്ച് പിയിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എച്ച് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇതിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ ഡയമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇതാണ് സിലിണ്ടർ ദിസ് ഈസ് ദ സിലിണ്ടർ ദിസ് ഈസ് ദ സിലിണ്ടർ സിലിണ്ടറിന്റെ ഡയമീറ്റർ സിക്സ്റ്റി എം എം ആണ് ഇതിന്റെ ഡയമീറ്റർ സിക്സ്റ്റി ആണ് ഇതിന്റെ ഹൈറ്റ് സെവൻറ്റി ആണ് ഈ ഈ ഡയമെൻഷൻസ് തന്നെങ്കിലേ നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ ഇഫ് ദ ബേസ് ഫേസ് മേക്സ് ആൻ ആംഗിൾ ഓഫ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി വിത്ത് എച്ച് പി അതായത് ബേസ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ താഴത്തെ ഈ ഫേസിനെയാണ് ഈ താഴെയുള്ള ഇതിനെയാണ് ബേസ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ് ഫേസ് ഓക്കെ ആൻഡ് അപ്പൊ ഈ മുകളിൽ ഉള്ളതിനെ നമ്മൾ ഇത് താഴത്തെ ബേസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ ടോപ്പ് എന്ന് പറയും ടോപ്പ് ഫേസ് എന്ന് പറയും ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ടോപ്പ് ഫേസ് ഓക്കെ സോ ദിസ് ഈസ് ബേസ് ഫേസ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ടോപ്പ് ഫേസ് സിലിണ്ടറിന്റെ ഈ മുകളിലുള്ള സർക്കിളിനെ ടോപ്പ് ഫേസ് എന്നാ പറയുന്നത് താഴെയുള്ളതിനെ നമ്മൾ ബേസ് ഫേസ് എന്ന് പറയും സോ ബേസ് ഫേസ് മേക്സ് ആൻ ആംഗിൾ ഓഫ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ടു എച്ച് പി അതായത് ബേസ് ഫേസ് എച്ച് പിക്ക് എച്ച് പിക്ക് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി മേക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നാ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ സിലിണ്ടർ ഈ എച്ച് പിയില് ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ചരിഞ്ഞായിരിക്കുന്നത് ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോ ദേ ഇതിനെ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ വെച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കാം ദാ ഇതിനെ ഞാനിപ്പം ദാ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു എച്ച് പിയിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ ഇതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ മീനിങ് ഇതിന്റെ മീനിങ് എന്താന്ന് വെച്ചാല് ബേസ് ഫേസ് എച്ച് പിയിലാണെന്ന ബേസ് ഫേസ് എച്ച് പിയിലാണ് ഓക്കെ ബേസ് ഫേസ് അതായത് ഈ താഴത്തെ സർക്കിൾ എച്ച് പിയിലാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി എച്ച് പിക്ക് മേക്ക് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഇതിനെ ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ ഒന്നുകിൽ റൈറ്റിലോട്ട് ടിൽറ്റ് ചെയ്യണം ഈ ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമ്മൾ റൈറ്റിലോട്ട് ഒന്ന് ചരിച്ചാൽ മതി എത്ര
ഈ ഈ സിലിണ്ടറിന്റെ നടുക്കൂടെ പോകുന്ന ലൈനെയാണ് നമ്മൾ ആക്സിസ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് ആക്സിസ് ലൈൻ ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് ആക്സിസ് ലൈൻ ഈ ആക്സിസ് ലൈനിന്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ അതായത് നമ്മൾ ടോപ്പ് വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന വ്യൂ ആ ടോപ്പ് വ്യൂ വി പിക്ക് വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിന് എത്ര ഡിഗ്രി മേക്ക് ചെയ്യണം തേർട്ടി ഡിഗ്രി മേക്ക് ചെയ്യണം അത് നമ്മൾ വരച്ചു വരുമ്പോഴേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഈ ലാസ്റ്റിലത്തെ സാധനം ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഇങ്ങനെ പ്ലേസ് ചെയ്യണം എങ്ങനെ എച്ച് പി യിൽ ഇങ്ങനെ പ്ലേസ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് അതിനെ ഒന്നുകിൽ റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് ടിൽറ്റ് ചെയ്യുക ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് ടിൽറ്റ് ചെയ്യുക ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി എന്നിട്ട് ആ അത് വരച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ വരയ്ക്കേണ്ടത് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ടു വി പി ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആണോ ജസ്റ്റിനെ പറഞ്ഞത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ജസ്റ്റ് പോയിന്റ്സുകൾ മാത്രം ഈ ഈ പടം ഒന്ന് വരച്ചിടുക ഈ പടം ജസ്റ്റ് റഫ് ആയിട്ട് ഒന്ന് വരച്ചിടുക എന്നിട്ട് ഇതിന്റെ ഡയമെൻഷൻസ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക സിക്സ്റ്റി സെവന്റി കാരണം നമ്മൾ പടം വരയ്ക്കാൻ പോവാണ് ദെൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി എച്ച് പിക്ക് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി മേക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പൊ പട ജസ്റ്റിൻ ഇപ്പൊ പടം ഒന്നും വരയ്ക്കണ്ട ബിക്കോസ് ഞാൻ ഇത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ വീഡിയോ ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും ഓരോ ക്ലാസിന്റെ വീഡിയോ യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും ഓരോ ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോ പിന്നെ വരയ്ക്കുന്നത് ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് വരച്ചാൽ മതി മനസ്സിലായി ഓരോ കഴിയുന്ന ഓരോ ക്ലാസിന്റെ വീഡിയോ ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ അത് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും നോക്കാം വീണ്ടും നോക്കി നോക്കി വീണ്ടും ചെയ്യണമെങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ശരി അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഡേറ്റാസ് ഒക്കെ എഴുതി എടുത്തല്ലോ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി തേർട്ടി ഡിഗ്രി സിക്സ്റ്റി സെവന്റി ഇത്രയും ഒന്നും ജസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്തല്ലോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് എഴുതണ്ട ജസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് നോട്ട് ചെയ്തോ ഓക്കെ ശരി അപ്പൊ ഇനി അപ്പൊ ഞാൻ നോർമലി അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ നോർമലി പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു സാമ്പിൾ ക്ലാസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അപ്പൊ ഇത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഞാൻ ആദ്യം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി നമ്മൾ റിയൽ ആയിട്ട് നമ്മുടെ നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻസ് വരയ്ക്കാൻ പോവാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ അല്ല ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്ത് ഞാൻ ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ കാണിക്കാൻ പോവാം സോഫ്റ്റ്വെയർ ഷെയർ ചെയ്യാണ് പ്ലീസ് വെയിറ്റ് നോർമലി ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുമ്പോ ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ സാമ്പിൾ ക്ലാസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നോർമലി ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുമ്പോ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് എന്റെ കൂടെ തന്നെ വരപ്പിക്കും സ്റ്റുഡൻസിനെ കൊണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ സ്ക്രീൻ വന്നോ നോക്കിയേ വന്നോ വന്നോ വന്നു ഓക്കെ ഓക്കെ Okay, so, you can see the software, right? Screen? Yes, yes. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. 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 ഓക്കെ സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ദിസ് ഈസ് മൈ വി പി ദിസ് ഈസ് മൈ വി പി ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് മൈ എച്ച് പി സാറ് വരയ്ക്കുന്നുണ്ടോ ഞാനിപ്പം സൂമിൽ ഈ സൂമിൽ വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് സൂമിൽ അത് കിട്ടുന്നില്ല അവിടെ ആ കിട്ടുന്ന ഓക്കെ അതായത് ഇത് ഞാൻ 
ഞാൻ വരച്ചു തുടങ്ങിയില്ല ആദ്യം ഞാൻ ആ സൂമിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വരച്ചു കാണിച്ചിട്ടാണ് ആക്ച്വലി വരയ്ക്കുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം സൂം ഞാനിപ്പോ ലെഫ്റ്റിൽ റഫ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് കാണുന്നുണ്ടോ റഫിൽ ലെഫ്റ്റിൽ റഫ് ആയിട്ട് വി പി എച്ച് പി എന്നൊക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇവിടെ നമ്മള് സിലിണ്ടറിനെ ഞാൻ പ്ലേസ് ചെയ്തു എച്ച് പിയില് എച്ച് പിയില് സിലിണ്ടറിനെ പ്ലേസ് ചെയ്തു ഓക്കെ എപ്പോഴും നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ 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 ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്ന പോലെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പം അപ്പൊ ഇതാണ് ഓബ്ജക്ട് അപ്പൊ ഈ താഴെ കാണുന്നതാണ് ഇതിന്റെ ബേസ് ബേസ് ഫേസ് അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം ഈ ബേസ് ഫേസ് എച്ച് പിയിൽ വെച്ചു ഓക്കെ എന്നിട്ട് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലാണ് ഞാൻ ഇതിനെ റൈറ്റിലോട്ട് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ടിൽറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നുകിൽ റൈറ്റിലോട്ട് ടിൽറ്റ് ചെയ്യാം അതും ശരിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് ടിൽറ്റ് ചെയ്യാം ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി രണ്ടും കറക്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ സോ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ ഈ ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്നതിന്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ ആദ്യം വരയ്ക്കണം ടോപ്പ് വ്യൂ വരയ്ക്കണം ഇതാണ് മേളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നതാണ് ടോപ്പ് വ്യൂ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നതാണ് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഇന്റർസെക്ഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ദിസ് ഈസ് എക്സ് വൈ ലൈൻ അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം ഞാൻ ആദ്യം എക്സ് വൈ ലൈൻ വരച്ചു എക്സ് വൈ ലൈൻ വരച്ചു ദെൻ ഡ്രോ ദ ടോപ്പ് വ്യൂ ടോപ്പ് വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ടോപ്പ് വ്യൂ ഈസ് എ സർക്കിൾ ദെൻ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ എന്തായിരിക്കും ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ഞാൻ ആദ്യം വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ സർക്കിൾ വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ അതിന് ഡയമീറ്റർ വേണം ഡയമീറ്റർ എത്ര ആയിരുന്നു ജസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിന് പറഞ്ഞത് എത്ര ആയിരുന്നു ഡയമീറ്റർ സിക്സ്റ്റിയോ അപ്പൊ സിക്സ്റ്റി ഡയമീറ്ററിൽ സർക്കിൾ വരയ്ക്കണം ഹൈറ്റ് എത്ര ആയിരുന്നു സെവന്റി സെവന്റി ഓക്കെ അപ്പൊ സെവന്റിയുടെ ഹൈറ്റില് റെക്ടാങ്കിൾ വരയ്ക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ഞാനിപ്പോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഞാൻ വരയ്ക്കാൻ പോവാണ് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഓക്കെ സോ ഞാൻ ആദ്യം എക്സ് വൈ ലൈൻ വരച്ചു കാണുന്നുണ്ടോ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ വരയ്ക്കുന്നത് ഹലോ ജസ്റ്റിൻ കാണുന്നുണ്ട് കാണുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ സോ എക്സ് ദെൻ വൈ എക്സ് വൈ ലൈൻ ഞാൻ ആദ്യം വരച്ചു ദെൻ ഐ വിൽ ഡ്രോ ദ സർക്ക് ടോപ്പ് വ്യൂ ടോപ്പ് വ്യൂ കണ്ടല്ലോ സർക്കിൾ വരയ്ക്കാണ് ദ സർക്കിൾ ഞാൻ വരച്ചു സർക്കിളിന്റെ ഡയമീറ്റർ സിക്സ്റ്റി ആണ് സർക്കിൾ ഡയമീറ്റർ ഈസ് സിക്സ്റ്റി സോ സിക്സ്റ്റി ഡയമീറ്ററിൽ ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ സർക്കിളിന് നെയിം ചെയ്യണം അപ്പൊ സർക്കിളിന് നെയിം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സർക്കിളിന് കോർണർ ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നെയിം ചെയ്യാനായിട്ട് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് സോ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാല് ഐ വിൽ ഡിവൈഡ് ദിസ് സർക്കിൾ ഇൻറ്റു ഫോർ ഓർ എയ്റ്റ് ഓർ ട്വൽവ് ഈക്വൽ പാർട്സ് അത് നെയിമിങ്ങിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ തൽക്കാലം തൽക്കാലം നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി നാലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ദെൻ ഐ വിൽ നെയിം ദിസ് അപ്പൊ നമുക്ക് പേര് കൊടുക്കുമ്പോൾ അറിയാം ഇതിന്റെ ടോപ്പിൽ ഒരു ടോപ്പ് ഫേസ് ഒരു സർക്കിൾ ഉണ്ട് സിമിലർലി ബോട്ടം ഫേസിൽ ഒരു സർക്കിൾ ഉണ്ട് രണ്ടിനും പേര് കൂടും അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഫേസിനെയാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ടോപ്പിലെ സർക്കിളിന് ഒരു പേരുണ്ട് ബോട്ടം സർക്കിളിന് ഒരു പേരുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഞാൻ കൊടുക്കുകയാണ് എ എ ബ്രാക്കറ്റ് പി ഇത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എ മുകളിലത്തെ സർക്കിളിന്റെ പേരാണ് ബി എന്താ പി എന്താണ് പി താഴത്തെ സർക്കിളിന്റെ പേരാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ബിക്കോസ് താഴത്തെ സർക്കിൾ മുകളിലത്തെ സർക്കിൾ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് താഴത്തെ സർക്കിൾ കാണാൻ പറ്റുമോ കാണാൻ പറ്റത്തില്ല സോ അതുകൊണ്ടാണ് എ ബ്രാക്കറ്റ് പി എന്ന് കൊടുത്തേക്കുന്നത് സിമിലർലി അടുത്ത് ഇതേപോലെ തന്നെ ബി ബ്രാക്കറ്റ് ക്യൂ എന്ന് കൊടുത്തു ബി മുകളിലത്തെ സർക്കിളിന്റെ പോയിന്റ് ആണ് ദെൻ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് താഴത്തെ സർക്കിളിന്റെ പോയിന്റ് ആണ് ബി ബ്രാക്കറ്റിലെ ക്യൂ ഇപ്പം ഇപ്പൊ ഇതിനെ ഞാൻ നാലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എട്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത്രയും പോയിന്റ് വരും പന്ത്രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ അത്രയും പോയിന്റ് വരും ഓക്കെ അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ് ഓക്കെ ദെൻ ദിസ് ഈസ് സി ബ്രാക്കറ്റ് ആർ സി ബ്രാക്കറ്റ് ആർ
ടോപ്പ് വ്യൂ ആണ് ടോപ്പ് വ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ പ്ലാൻ എന്ന് പറയും പ്ലാൻ ചിലപ്പോ എക്സാമിന് പ്ലാൻ എന്നായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ ടോപ്പ് വ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാൻ അതാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ വരച്ചേക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ലെഫ്റ്റിൽ റഫ് ആയിട്ട് വരച്ചേക്കുന്നത് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ടോപ്പ് വ്യൂ എന്താണ് ടോപ്പ് വ്യൂ സർക്കിൾ ആണ് ആ സർക്കിൾ ആണ് ഞാൻ ഈ വരച്ചേക്കുന്നത് ദെൻ ഐ വിൽ പ്രൊജക്ട് ദിസ് ടോപ്പ് വ്യൂ പോയിന്റ്സ് ടു ദി എക്സ് വൈ ലൈൻ എല്ലാ പോയിന്റ്സ് ഞാൻ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ ദെൻ ഐ വിൽ ഡ്രോ ദ റെക്ടാങ്കിൾ ഓക്കെ ദ ഹൈറ്റ് ഈസ് സെവൻറ്റി സെവൻറ്റി ഹൈറ്റില് ഞാൻ എന്താ ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ വരച്ചു okay so i will draw a rectangle i will draw a rectangle of height 70 then you have to dark this idine nammal dark cheyanam karena nammal nammada front view top view ella nammal dark lines aayittana represent cheyanad okay അത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലൈൻസ് എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് അത് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാം നമ്മൾ ഓരോ ലൈനും നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ഓരോ ലൈനും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പം നടുക്കൂടെ പോകുന്ന ലൈൻ ആണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ സെന്റർ ലൈൻ എന്നാ പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആക്സസ് ലൈൻ ആയിട്ടാണ് ഓക്കെ ആക്സസ് ലൈൻ നമ്മൾ എപ്പോഴും കണ്ടിന്യൂസ് ലൈൻ അല്ല ഇപ്പൊ ഈ ഒരു നടുക്കൂടെ പോകുന്ന ലൈൻ കാണുന്നതാണ്ടോ ഒരു ഒരു വലിയ ലൈൻ ഒരു ചെറിയ ലൈൻ ഒരു വലിയ ലൈൻ ഒരു ചെറിയ ലൈൻ അത് ആക്ച്വലി ആക്സസ് ലൈൻ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ഓരോ ലൈനും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് അത് അത് നമ്മുടെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ലൈൻസ് എന്നൊരു ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട് അത് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കും ടൈപ്പ് ഓഫ് ലൈൻസ് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ ആണോ ഇത്രയും മറിച്ചത് ടോപ്പ് വ്യൂ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ക്ലിയർ ഓക്കെ ദെൻ അപ്പം എന്നിട്ട് ഇതിന് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് നെയിം ചെയ്യുക നെയിം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ടോപ്പ് വ്യൂൽ നെയിം ചെയ്തത് പോലെ തന്നെ ഈ ലെഫ്റ്റിലത്തെ പേര് നോക്കിയേ ടോപ്പില് എ ആണ് ബോട്ടത്തില് പി ആണ് അപ്പൊ ഈ ഈ ഫ്രണ്ട് വ്യൂൽ പേര് കൊടുക്കുമ്പോൾ ടോപ്പില് എ ഡാഷ് എ ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എലിവേഷൻ ഫ്രണ്ട് വ്യൂനെ നമ്മൾ എപ്പോഴും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രണ്ട് വ്യൂനെ നമ്മൾ എപ്പോഴും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എ വിത്ത് ഡാഷ് ആയിരിക്കും താഴത്തെ പോയിന്റ് പി ഡാഷ് താഴത്തെ പോയിന്റ് പി ഡാഷ് ഓക്കെ എന്തായാലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിച്ചോണേ കേട്ടോ ജസ്റ്റ് അപ്പോഴപ്പോ ചോദിച്ചോണോ അടുത്ത നടുക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് മുകളില് ബിയും ഡിയും ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നടുക്ക് ബി ഡാഷ് കോമ അവിടെ അവിടെ വേണമെങ്കിൽ റഫ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ വരച്ചോളൂ റഫ് ആയിട്ട് ആക്ച്വലി ഇപ്പൊ വരയ്ക്കണമെന്നില്ല റഫ് ആയിട്ട് എന്റെ കൂടെ റഫ് ആയിട്ട് വരച്ചു നോക്കുന്നെങ്കിൽ വരച്ചോളൂ ജസ്റ്റ് പേനായും പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് ബി ഡാഷ് ഡി ഡാഷ് മുകളിലത്തെ പോയിന്റ് ദൻ നേരെ താഴെ താഴത്തെ പോയിന്റ് ക്യൂവും എസും ആണ് so i will name here q dash s dash q dash s dash q dash s dash okay q dash s dash then next is ivide aduthathu c um r um aanu so i will name here this as c dash top point c dash okay because naming is very important then here this is r dash here this is r dash okay here this is r dash okay clear ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ നമ്മൾ റൈറ്റിലോട്ട് ടിൽറ്റ് ചെയ്യണം എത്ര ഡിഗ്രിയിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി കാണും റൈറ്റിലോട്ട് എത്ര ഡിഗ്രി ടിൽറ്റ് ചെയ്യണം എത്ര ഡിഗ്രി ആണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി അതായത് ഒന്നുകിൽ ഇതിനെ റൈറ്റിലോട്ട് ടിൽറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് ടിൽറ്റ് ചെയ്യാം രണ്ടും കറക്റ്റ് ആണ് ഞാനിപ്പോ ഇതിനെ റൈറ്റിലോട്ട് ടിൽറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയിൽ ഓക്കെ സോ ഞാൻ ഇതിനെ റൈറ്റിലോട്ട് ടിൽറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകണം ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയിൽ സോ ഞാൻ എന്താ ഇവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് ഒരു ലൈൻ വരച്ചു 
ഇവിടുന്ന് ഒരു ലൈൻ വരച്ചു അതായത് ഈ ഒബ്ജക്ടിനെയാണ് അതായത് ഇപ്പൊ ഇത് ഈ വരച്ചേക്കുന്ന റെക്ടാങ്കിൾ ആണ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ എന്ന് പറയും ദിസ് ഈസ് ദ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ദിസ് ഈസ് ദ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ എലിവേഷൻ എന്ന് പറയും എലിവേഷൻ എലിവേഷൻ ടി ഐ ഒ എൻ എലിവേഷൻ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ എലിവേഷൻ എന്ന് പറയും ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ എലിവേഷൻ ഓക്കെ താഴത്തേന് നമ്മൾ ടോപ്പ് വ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാൻ എന്ന് പറയും താഴത്തേന് നമ്മൾ ടോപ്പ് വ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാൻ ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഓർ എലിവേഷൻ ഈ ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിനെ ഈ ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിനെയാണ് നമ്മൾ റൈറ്റിലോട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എത്ര ഡിഗ്രിയിൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയിൽ അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നൊരു ലൈൻ വരച്ചു ലൈൻ വരച്ചിട്ട് ഇതിന്റെ ഞാനിപ്പോ തൽക്കാലം ഇത് ഇത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി എടുത്തു ഇത് ഇതല്ല ഫോർട്ടി ഫൈവ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇത് വരച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഈ ഇതിന്റെ ഹൈറ്റ് സെവന്റി എടുത്തു സെവന്റി ഇതിന്റെ ഹൈറ്റ് ഈ വരച്ചേക്കുന്നതിന്റെ ഈ ചരിച്ചു വരച്ചേക്കുന്ന ലൈനിന്റെ ഇത് സെവന്റി എടുത്തു സെവൻ സീറോ സെവൻ സീറോ ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഈ ബേസ് ഈ റെക്ടാങ്കിളിന്റെ ബേസ് ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഡയമീറ്റർ ആണ് ഡയമീറ്റർ എത്ര ആണ് ഡയമീറ്റർ സിക്സ്റ്റി ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ സിക്സ്റ്റിയില് ഇങ്ങോട്ടൊരു ലൈൻ വരച്ചു ഓക്കെ സോ ദിസ് ഡയമെൻഷൻ ഈസ് സിക്സ്റ്റി ദിസ് ഡയമെൻഷൻ ഈസ് സിക്സ്റ്റി ഓക്കെ ദെൻ ഐ വിൽ ഡ്രോ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക സച്ച് ദാറ്റ് അതിന്റെ ലെങ്ത് എത്ര ആയിരിക്കും സെവന്റി Then I will join this. Okay. Then I will join this. ഓക്കെ ഇത്രയും ഞാൻ ചെയ്തു എന്നിട്ട് അതിനെ ഡാർക്ക് ചെയ്യ ഓക്കെ അപ്പം അപ്പൊ ഞാൻ ഇത്രയും ചെയ്തു അപ്പൊ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതിനെ ഞാൻ റൈറ്റിലോട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്തു സച്ച് ദാറ്റ് ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ ബേസ് ഫേസ് ബേസ് ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതാണ് ബേസ് ഫേസ് ഇതാണ് ബേസ് ഫേസ് ഈ ആംഗിൾ ആണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി കണ്ടോ ഇതാണ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാണ് ബേസ് ഫേസ് അതായത് നമ്മൾ ഇതിനെ റൈറ്റിലോട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ മുകളിലുള്ള ഇതാണ് എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ടോപ്പ് ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതാണ് അപ്പൊ ബേസ് ഫേസ് ഇതാണ് ഈ ബേസ് ഫേസ് ആണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി മേക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായോ ജസ്റ്റ് മനസ്സിലായി ഓക്കെ ശരി ഓക്കെ ദെൻ ദെൻ അടുത്ത ഒരു ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക ഇവിടെ അത് അതിന്റെ സെന്ററിൽ ആക്സിസ് ലൈൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനാണ് ഇതിന്റെ പകുതിയിൽ തേർട്ടി പകുതിയിൽ ഓക്കെ ദെൻ അത് ചെയിൻ ലൈൻ ആയിട്ട് വേണം റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അത് ചെയിൻ ലൈൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് ലൈൻസ് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം ഓക്കെ ദെൻ ബാക്കി നെയിമിങ് എല്ലാം നമ്മൾ ഇപ്പുറത്ത് ലെഫ്റ്റിൽ കൊടുത്ത പോലെ തന്നെ കൊടുക്കുക ദിസ് ഈസ് എ ഡാഷ് ദെൻ ദിസ് ഈസ് ബി ഡാഷ് ആൻഡ് ഡി ഡാഷ് ദെൻ ദിസ് ഈസ് സി ഡാഷ് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് പി ഡാഷ് ഓക്കെ ദെൻ ക്യൂ ഡാഷ് ആൻഡ് എസ് ഡാഷ് ദെൻ ദെൻ ആർ ഡാഷ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി ഇതിനെ നമ്മൾ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ആദ്യം നമ്മൾ വരച്ചത് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ എലിവേഷൻ അതായത് ഒന്നാമത്തെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആണ് ഒന്ന് ഇപ്പൊ ഞാൻ വരച്ചത് വൺ ഓക്കെ സോ ദിസ് ഈസ് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഓർ എലിവേഷൻ വൺ ഇനി അടുത്ത ഇപ്പൊ ഈ ടിൽറ്റ് ചെയ്ത് വരച്ചേക്കുന്നത് അടുത്ത ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആണ് അടുത്ത ഫ്രണ്ട് വ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത എലിവേഷൻ ആണ് ഓക്കെ സോ അതിന് ഞാൻ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ എലിവേഷൻ ടു എന്ന് കൊടുത്തു രണ്ടാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആണ് രണ്ടാമത്തെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആണ് 
രണ്ടാമത്തെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഈ രണ്ടാമത്തെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും രണ്ടാമത്തെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിനെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യണം താഴോട്ട് ഓക്കെ സോ ഇതിനെ ഞാൻ താഴോട്ട് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇതിനെ ഞാൻ താഴോട്ട് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇതിനെ ഞാൻ താഴോട്ട് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്നു എല്ലാം എല്ലാ പോയിന്റ്സിനെയും നമ്മൾ ഇതായി ഇവിടെ നിന്ന് താഴോട്ട് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ ദെൻ ഈ കാണുന്ന ഫസ്റ്റ് ടോപ്പ് യു വരച്ചില്ലേ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പ് യു ഈ ടോപ്പ് യു ഇവിടെ നിന്ന് റൈറ്റിലോട്ട് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യും എല്ലാ പോയിന്റ്സിനെയും നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് റൈറ്റിലോട്ട് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യും മനസ്സിലായോ ജസ്റ്റിൻ ഇവിടം വരെ ഇവിടം വരെ എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഈ ഇന്റർസെപ്റ്റിംഗ് പോയിന്റുകൾ എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഈ പി ഡാഷും ഇവിടുത്തെ പിയും കൂടെ എവിടെയാണോ വന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് പി വൺ എന്ന പേര് കൊടുക്കുക പി വൺ ഇന്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റുകൾ പി ഡാഷും പിയും കൂടെ വന്നതിന് ഞാൻ പി വൺ എന്ന് കൊടുത്തു ഓക്കെ സോ ഹിയർ ദിസ് ഇസ് പി വൺ അടുത്തത് ക്യൂ ക്യൂ എവിടെയാണ് ക്യൂ ദാ ഇവിടെ വരും സോ ഹിയർ ഇവിടെ ഞാൻ ക്യൂ വൺ എന്ന് കൊടുത്തു ദിസ് ഇസ് ക്യൂ വൺ ഓക്കെ ദെൻ അടുത്തത് ഇവിടെ വന്നിട്ട് എസ് 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 ഡാഷും എസും കൂടെ വന്ന് ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇവിടെ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ എസ് വൺ എന്ന് കൊടുത്തു ദിസ് ഇസ് എസ് വൺ ഓക്കെ ദെൻ അടുത്തത് ആർ ഡാഷും ആറും കൂടെ വന്ന് ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇവിടെ ആണ് സോ ഇവിടെ ഞാൻ ആർ വൺ എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബോട്ടം ഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ ബേസ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പി ക്യു ആർ എസ് ഇനി ഇത് ഈ നാല് പോയിന്റ്സും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എലിപ്സ് വരയ്ക്കണം എലിപ്സ് ഓക്കെ എലിപ്സ് വരയ്ക്കാം ഓക്കെ എലിപ്സ് വരച്ചത് മനസ്സിലായോ എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ ആ അതായത് സർക്കിള് സർക്കിൾ ആയതുകൊണ്ടാണ് ആ സർക്കിളിന്റെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചരിച്ചു വരയ്ക്കുമ്പോ ഒരിക്കലും സർക്കിള് കിട്ടത്തില്ലല്ലോ സർക്കിളിന്റെ പല എലിപ്റ്റിക്കൽ ഷേപ്പ് അല്ലേ കിട്ടത്തുള്ളൂ ഓക്കെ കാരണം ഇത് ചരിഞ്ഞിരിക്കുകയല്ലേ എത്ര ഡിഗ്രിയാ ചരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ചരിഞ്ഞിരിക്കുകയല്ലേ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ചരിഞ്ഞിരിക്കുന്നതിന്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ ആണ് ഈ വരയ്ക്കുന്നത് നമ്മൾ ടോപ്പ് വ്യൂ വരയ്ക്കാണ് അതിനെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് അതായത് ഈ പ്രൊജക്ഷൻ ലൈൻ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുമ്പം അത് നമുക്ക് സർക്കിൾ ഒരിക്കലും കിട്ടത്തില്ല സർക്കിളിന് പോലെ ഒരു എലിപ്റ്റിക്കൽ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയി പറഞ്ഞേ ഓക്കെ ഇനി അത് സിമിലർലി അടുത്ത അടുത്ത പോയിന്റ്സും ഇതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്യുക എ ഡാഷും എയും കൂടെ വരുന്നതിന് ഞാൻ എ വൺ എന്ന് കൊടുത്തു ദിസ് ഇസ് എ വൺ അടുത്തതും ഇതേപോലെ തന്നെ എലിപ്സ് വരയ്ക്കുക സെയിം സ്റ്റെപ്പ് ആണ് എ വൺ എ വൺ ഓക്കെ ദെൻ ഇവിടെ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ബി വൺ ദിസ് ഇസ് ബി വൺ ദിസ് ഇസ് ബി വൺ This is B1. Then next is C. Okay. So this is C1. This is C1. And fin final point is D1. This is D1. Okay. Now, this is the ellipse. This is the ellipse. okay so this is the ellipse center this is the major axis and minor axis und adu vechittu i will draw the next ellipse randamatha ellipse varachathu clear aanu question saraya randamatha ellipse nammale thaade nalladaano a b c d adhaayathu ee aadhyatha ellipse adhaayathu നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂയിലോട്ട് നോക്ക ഈ ഈ സിലിണ്ടറിന് രണ്ട് സർക്കിൾസ് ഉണ്ട് ബേസിലെ സർക്കിളിന്റെ പേര് പി ക്യു ആർ എസ് എന്നും ടോപ്പിലെ സർക്കിളിന്റെ പേര് എ ബി സി ഡി എന്നും ആണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പം ഈ രണ്ട് എലിപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എലിപ്സ് ബേസ് ആണ് ബേസ് പി ക്യു ആർ എസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ബേസ് എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ടോപ്പ് മനസ്സിലായോ 
എന്നിട്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഞാൻ അങ്ങ് ജോയിൻ ചെയ്യണം എന്താ ഈ രണ്ട് ഈ രണ്ട് ഈ രണ്ട് എലിപ്സുകൾ തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ രണ്ട് എലിപ്സുകൾ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക ഡാർക്ക് ലൈൻ വെച്ചിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുക ഇവിടെ മുകളിലും അതേപോലെ തന്നെ താഴെ ഓക്കെ ദെൻ ദെൻ ഇതിന്റെ സെന്റർ ലൈൻ ഉണ്ട് സെന്റർ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആക്സസ് ലൈൻ ആണ് ആക്സസ് ലൈൻ ദാ ഈ ആക്സസ് ലൈൻ ഉണ്ട് നടുക്കൂടെ പോകുന്ന ലൈൻ അത് നമ്മൾ വരയ്ക്കേണ്ടത് ചെയിൻ ലൈൻ ആയിട്ടാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് എന്നിട്ട് അതിന്റെ ലെങ്ത് എത്ര ഒന്ന് മെഷർ ചെയ്യണം ഓക്കെ അതിന്റെ ആ ആക്സസ് ലൈൻ്റെ ലെങ്ത് മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം അതിന്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി നയൻ പോയിന്റ് ഫോർ നയൻ സെവൻ ആണ് ദിസ് ഈസ് ദ ടോപ്പ് വ്യൂ ഓഫ് ദി ആക്സസ് ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് ദ ടോപ്പ് വ്യൂ ഓഫ് ആക്സസ് ടോപ്പ് view of axis that is equal to question parnittunde top view of axis kandarunno just a question le kandarunno kandarunno adu etra degree make cheyano na parneyekunne 70 alla alla top view of the axis v vertical plane ne oru angle make cheyano na parneyarun 30 degree ഇപ്പൊ വരച്ചിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ടോപ്പ് വ്യൂ ആദ്യത്തെ സർക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആദ്യത്തെ ടോപ്പ് വ്യൂ ഇപ്പൊ ഞാൻ വരച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ടോപ്പ് വ്യൂ ഇത് ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണോ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇത്രയും പറഞ്ഞ സാധനങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണോ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ ജസ്റ്റ് അതായത് ആക്സിന്റെ ലെങ് എത്ര ഉണ്ട് സെവന്റി ഉണ്ട് നീളം എത്ര ആണ് സെവന്റി ആണ് ക്വസ്റ്റിന് പറഞ്ഞേക്കുന്ന ആക്സിന്റെ ലെങ് എത്ര ആണ് സെവന്റി ആണ് ആ ഒബ്ജക്ടിന്റെ നീളം എത്ര ആണോ ആ ഒബ്ജക്ടിന്റെ ഹൈറ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും ആക്സിസ് ലെങ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണോ പക്ഷേ പക്ഷെ ഇവിടെ ടോപ്പ് വ്യൂവിൽ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ആക്സിന്റെ ആക്സിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ ആദ്യത്തെ എലിപ്സിന്റെ സെന്ററും രണ്ടാമത്തെ എലിപ്സിന്റെ സെന്ററും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആണല്ലോ ആക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ലേ അപ്പൊ അതിന്റെ ലെങ്ത് എത്ര ആണെന്ന് മെഷർ ചെയ്തപ്പം ഫോർട്ടി നയൻ പോയിന്റ് ഫോർ നയൻ സെവനേ ഉള്ളൂ ആക്ച്വലി എത്ര ഉണ്ട് അത് സെവന്റി ഉണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് കുറഞ്ഞതെന്ന് പറയാമോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിന്റെ സൈസ് കുറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടല്ല നമ്മൾ ഇതിനെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ചരിച്ചു വെച്ചേക്കുക കേട്ടോ ഇതിനെ ചരിച്ചു വെച്ചിട്ട് ചരിച്ചു വെച്ചിട്ടാണ് പ്രൊജക്ഷൻ ലൈൻ വരച്ചേക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ചരി ചരിക്കുമ്പോൾ ഇതിന്റെ സൈസ് എന്താണ് സൈസ് കുറയുക ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായോ അതായത് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ചരിച്ചു വെച്ചേക്കുന്നതാണോ ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിൽ ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിൽ ഈ ഇതിന്റെ ആക്സിന്റെ ലെങ് എത്ര ഉണ്ട് സെവന്റി തന്നെ ഉണ്ട് കണ്ടോ ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിൽ സെവന്റി കണ്ടോ ആക്സിന്റെ ലെങ് സെവന്റി കാണുന്നതാണോ ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിൽ സെവന്റി ആണ് പക്ഷെ അത് ടോപ്പ് വ്യൂവിൽ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ആക്സിന്റെ ലെങ്ത് എത്ര ആയി ഫോർട്ടി നയൻ പോയിന്റ് ഫോർ നയൻ സെവൻ ആയിട്ട് കുറഞ്ഞു കാരണം എന്താണ് ബിക്കോസ് ഇത് ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ടായിരിക്കുന്നത് ചരിഞ്ഞിരിക്കുക ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇവിടെ സെവന്റി കിട്ടണമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് ഈ ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിൽ ഞാനൊരു ചെറിയ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് വരുത്തിയാൽ എനിക്ക് താഴെയും സെവന്റി കിട്ടും എന്തായിരിക്കും എന്ന് പറയാം എന്ത് ചെയ്താൽ കിട്ടുമെന്ന് അറിയാം ആക്സിന്റെ ലെങ്ത് സെവന്റി അതായത് ഈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്നുള്ളത് ചരിച്ച് 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 ഇതിനെ അങ്ങ് എക്സ് വൈ ലൈനിലോട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടും ഈ ടോപ്പ് വ്യൂവില് ആക്സിന്റെ ലെങ്ത് എത്ര കിട്ടും സെവന്റി സെവന്റി തന്നെ കിട്ടും അത് ഈ ചരിഞ്ഞിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആ ഫോർട്ടി സെവന്റിയുടെ ലെങ്ത് കുറഞ്ഞ ഫോർട്ടി നയൻ ആയത് മനസ്സിലായി ഞാൻ പറഞ്ഞേ ഓക്കെ ഓക്കെ ശരി അപ്പൊ ഇത് ഈ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ടോപ്പ് വ്യൂ ഓഫ് ദ ആക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ക്വസ്റ്റിന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇനി ക്വസ്റ്റിന് പറഞ്ഞേക്കുന്ന ഇത് ഈ ടോപ്പ് വ്യൂ ഓഫ് ദ ആക്സസ് അത് എത്ര വി പിക്ക് എത്ര ഡിഗ്രി മേക്ക് ചെയ്യണം തേർട്ടി ഡിഗ്രി അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ വി പിക്ക് വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിന് തേർട്ടി ഡിഗ്രിയിൽ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക തേർട്ടി ഡിഗ്രിയിൽ ലൈൻ വരച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഞാനത് ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരുന്നതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഞാനിപ്പോ അത് വരയ്ക്കുന്നില്ല ഓക്കെ സോ എന്താ
ചരിച്ചു വരയ്ക്കണം ഞാൻ വരയ്ക്കുന്ന കാണുന്നുണ്ടോ റഫ് ആയിട്ട് ഉണ്ട് ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഈ വരച്ച ഇപ്പൊ ഈ വരച്ച സാധനത്തിനെ ദ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കണം അപ്പൊ സച്ച് ദാറ്റ് ഇതാണ് ഇതിന്റെ ടോപ്പ് യു ഓഫ് ദ ആക്സിസ് ഈ ഈ അപ്പൊ ഇതാണ് ടോപ്പ് യു ഓഫ് ദ ആക്സിസ് ഈ ടോപ്പ് യു ഓഫ് ദ ആക്സിസ് എത്ര ഡിഗ്രി മേക്ക് ചെയ്യാന്ന് അറിയാം ഈ ആംഗിൾ തേർട്ടി ഡിഗ്രി മേക്ക് ചെയ്യും തേർട്ടി ഡിഗ്രി ടു വി പി ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇത് ബാക്കി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതിനെ നേരെ മേളിലോട്ട് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ ദെൻ ഇവിടുന്ന് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇവിടുന്ന് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുക പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടും ഇവിടെ നമുക്ക് ഫൈനൽ ഫൈനൽ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ കിട്ടും ഫൈനൽ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണോ പറഞ്ഞ ഇത്രേ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഇതാണ് ഇതിന്റെ പ്രൊസീജിയർ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എന്റെ ടീച്ചിങ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്റെ അപ്പൊ എന്റെ ഈ ടീച്ചിങ് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു സാമ്പിൾ ക്ലാസ് എടുത്തത് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഇതാണ് എന്റെ സിസ്റ്റം ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആദ്യം ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ഇങ്ങനെ ഞാൻ വരച്ചു കാണിക്കും ഓക്കെ അതായത് അതായത് പ്രോബ്ലം ഞാൻ ആദ്യം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും ഓക്കെ പ്രോബ്ലം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും ഓക്കെ ദെൻ അതിനുശേഷം സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ഞാൻ വരച്ചു കാണിക്കും പിന്നെ ഈ ക്ലാസ് ഞാൻ ഇവിടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും ക്ലാസ് യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോബ്ലം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ചോദിക്കാം അതല്ല അത് വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ ക്ലാസ് സെയിം ക്ലാസ് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് യൂട്യൂബിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ സെയിം ക്ലാസ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പൊ ഈ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഈ ക്ലാസ് ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ ഇപ്പൊ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ഞാനത് ഷെയർ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ വീണ്ടും പോയി നോക്കണമെങ്കിൽ പോയി നോക്കാം ഓക്കെ ക്ലിയർ ക്ലിയർ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്റെ ഈ ടീച്ചിങ് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ജസ്റ്റിന് എന്തായാലും ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു ഓക്കെ ശരി അപ്പൊ ഇനി ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി എന്നോട് കേട്ടോ ഓക്കെ ശരി ഓക്